看我们今天的 C N 新闻英语。各位，今天这则啊是世界上最高的大楼。我告诉各位，世界最高大楼，同学考过三遍。你信不信？因为每年的冠军榜都不一样。这个是同学今年二零零九年的冠军，所以我希望同学多注意这个阅读测验出过，同学克漏子出过，同学真的是好题目。那么在我们开始之前，同学咱们先走一遍，看他这个大楼到底在哪里。Now, 40 years later, here on Earth, in a city in the Middle East, man is again reaching for the stars. The Burj Dubai translates in English as Dubai Tower, and it certainly towers over what is already a massive Dubai skyline. When completed and opened, it will be the tallest building in the world at more than 800 meters. That's about half a mile high. It will be the building with the greatest number of floors. The world's highest and fastest elevator. When finished later this year, after five years of construction, the cost will top out at more than four billion U.S. dollars. And on it goes. 同学，我们看到它的单字体来。同学看到第一个叫 massive. Massive 代表巨大的。同学大家都知道 ，M A 本身就代表大，对不对 ？M 同学是一个闭口音 ，A 是发 R。啊，嘴巴张的张的最大，所以你从闭口音，嗯，到达啊，最可以看出来大。所以说 ，massive 代表巨大的，这不需要我讲。同学，我们常常地平线，地平线。同学，我们说天边的一一条线就是 skyline，skyline skyline,。同学要记住，就是翻译作地平线。但是，同学，地平线还有一个字叫 horizon， 自己在旁边附注 ，h o r i z o n。H O R I Z O N Horizon Horizon 同学也可以，好不好？那么同学再看下一个单词叫什么？叫 construction。同学 construction C U N 代表共同 ，S T R U C T 代表什么？代表建造。同学我说过，这个字之所以这个字根之所以叫建造，它的前面 S T R 代表拉紧的意思，绑紧。那么 U C T 就是 A C T 的意思，就是代表绑紧的动作。那么同学，你想一想，最早的建筑是不是同学就把一些棍子，同学骨干先把它绑紧，然后在上面这个覆盖着兽皮或者稻草或者树叶，这个就形成了最简单的一个房屋，对不对？所以建造。就是 construct， 同学就代表把全部的建材全部组合在一起，用绳子把它绑紧。这样，同学如果能了解的话，就是非常好的字啊！各位再看下个单词叫 billion， billion， 同学，我一希望同学要记哦。像这个什么什么，这个这个 million， 同学它都是以千为进进单位，对不对？所以说，同学要记住，就是一百万乘以一千来空格去念一千，那同学就叫十亿，十亿，记住啊，这不是亿。那么，同学，你如果讲亿的话，你可以说 one hundred million。但是如果说 one thousand million 的话，同学，那你就在讲十亿，就是这个字叫 billion。各位，我们看到底下第一段来。That's one small step for man。同学，这是这是同学登陆月球的阿姆斯壮所说的。那么，同学他说，对我了，对人类来讲，我踏下去这一小步，但是却是人类的一大跳 ，a giant leap。他后来讲这个一大步，那一大步叫 leap， l e a p， leap 就单脚跳的意思。那么同学，他说这个年份是一九六九年，他四十年后 here on us， 他说这里在地球上，在中东 in Middle East， 人类再度 reaching for the star。同学 reach for 代表伸手去。碰触什么东西，就是人类越盖越高，越盖越高，想要伸手去摸到天边的星星。The year 1969. Now, 40 years later, here on Earth, in a city in the Middle East, man is again reaching for the stars. 各位看到第二句来 ，Bury Dubai。他说这个叫杜拜，同学。杜拜是阿拉伯大公国里面的同学经济贸易最繁盛的一个中心。杜拜，同学这个地方，那好，同学在这个中东最大的都市里面，他盖了一个盖了一个这个大楼，叫做这个 Bury Dubai。
同学就好像这个台北一零一，它是不是里面加了两个字“台北”？那它这个大楼照样也加一个 “Dubai” 啊。那么用英文来翻译是什么东西的 t r a n s l a t e 同学是这个翻译的意思哈。那么用英文来翻译叫做 “Dubai Tower”， 就是杜拜的塔。And it's certainly tower， 而它绝对也超过 tower 当做动词的时候就高高的超过。What is already a massive Dubai skyline? 他说，他说现在已经是一个，他说已经超过了。那么这个杜拜天边的地平线，巨大的地平线，也就代表说，同学，因为它太高了，所以说，同学，你若从地平线看，就是它一个那么高，其他的都没有跟它类似的。它的意思是这样子，好不好？就是 tower， tower 这个字原来当名词叫做塔。当的动词的话，就是高高超过，已经是巨大的杜拜的地平线，就地平线那么那么，同学那么样的辽阔，却是只有看到它一个是最高的。The Burj Dubai translates in English as Dubai Tower, and it certainly towers over what is already a massive Dubai skyline. 各位再看第三 ，When completed and open， 当完成。开放的时候，现在还没有完工哈，同学。It will be the tallest building in the world. 它绝对是全世界最高的大楼。那么几公尺呢？同学，八百，超过八百公尺，超过我们台北一零一。那么 That's about half a mile high. 大概有半英里那么高。When completed and opened, it will be the tallest building in the world at more than eight hundred meters. That's about half a mile high. 同学再看第四 ，You will be the building with the greatest number of floor。这将是啊，这个大楼具有最多的层。同学 ，floor 要记住，这里不要翻译成地板，翻译成层。那么层数最多 ，and the world's highest and fastest elevator， 而具有世界上最快而且最高的 elevator。elevator 是什么东西呢？是不是叫电梯？对不对？同学不要忘记那个 L E V 来把 L E V 三个字母画底线。L E V 同学代表举起来，举起来。电梯同学是不是就把你从地面一直举到上面？是不是啊？就是如此。It will be the building with the greatest number of floors, the world's highest and fastest elevator. 各位看到第五 ，When finished later this year， 他说呢，当同学自己付出 ，when 后面省了两个字 ，it。Is when it is. 当它被完工，在今年底的时候 ，after five years of construction， 经过五年的建筑，这个价格将是 top up。同学，这个地方的 top up， 我觉得用的棒就棒在这里，因为 top up 同学原来代表说啊，大楼完工。然后同学给他加盖屋顶已完成，也就是大楼的完工。同学要记住啊，你有没有发现那古代的那个建筑物是不是很像现在清真寺？是不是同学那屋顶都是圆的？其实这屋顶啊，同学那个圆的是一个很简单的薄薄的一个铜片，任何人都可以把它放上去，但是就不行。也就是说啊，大概有某种宗教的仪式。就是最后那个那个同学那个圆顶子啊，一定要有一个人上去把它盖，把它盖好。就是直接把它覆盖好，也就是最后的最后同学画龙点睛啊。那这种人到今天就叫 architect， architect， architect 的最后四个字母 T E C T 就是盖子的意思，就是盖子的意思。所以今天同学 top up 就是把大楼顶端给它弄好，表示完工。但是问题说 top 这个字当动词又有代表高出多少，高到什么程度？因此一语双关。他说价格。将高到什么程度，也就是代表完工的时候，那么超过四个 billion， 也就是代表四十亿。And on it goes， 同学，这个 on 自己把它指一个箭头，指到最后一个字母，指最后一个单词 goes 来 ，goes on。这个 on 同学当做副词所代表继续，而这个大楼的成本会不断的向上攀升，向上攀升，也就是代表说超过四十亿。而且还会继续攀升，也就是代表说，现在还没完工，我们不知道总价是多少，但是大概就是如此。When finished later this year, after five years of construction, the cost will top out at more than four billion U.S. dollars, and on it goes. 好，同学。
，整个我们走过一遍的话，我们就知道，同学这篇报道啊，真正它的重点呢、啊，就是到底多高，超过八百。这个公尺大概半个 mile 那么高，是全世界上最高，而且它具有最快的电梯。大概同学考就考这样嘛，是不是啊？那我希望同学待会儿听到 massive， 听到 skyline， and you hear construction， also skyline billion something like that。我想同学大概这篇的重点就要达到了。来，同学放下讲义，全部看到黑板上来。同学，整个咱们再走一遍。That's one small step for man. The year 1969. Now, 40 years later, here on Earth, in a city in the Middle East, man is again reaching for the stars. The Burj Dubai translates in English as Dubai Tower, and it certainly towers over what is already a massive Dubai skyline. When completed and opened, it will be the tallest building in the world at more than 800 meters. That's about half a mile high. It will be the building with the greatest number of floors, the world's highest and fastest elevator. When finished later this year, after five years of construction, the cost will top out at more than four billion U.S. dollars, and on it goes.